Frida o numerze atrakcji 157 znajduje się w strefie Smoczy Gród. W dzisiejszym filmie pokażę Wam perspektywę z pierwszego oraz ostatniego wagonika, a także opowiem wiele ciekawych informacji o tym właśnie rollercoasterze. Zatem oglądaj ten film od początku aż do samego końca. Pamiętajcie by stawić subika i lajka, a także podzielić się Waszymi wrażeniami w komentarzach. Dobrze, a zatem Frida maksymalnie rozpędza się do 45 km na godzinę. Na długości trasy 247 metrów. Czas jazdy tą atrakcją to mniej niż minuta. Przepustowość Fridy wynosi aż 16 osób, przez co aż tak długo nie czeka się na tą atrakcję. Na kolejkę wejść mogą osoby już od 100 do 120 cm wzrostu, lecz w towarzystwie opiekuna i te reguły są ściśle przestrzegane. Zawsze osoba, o której jest podejrzenie, że jest zbyt niska, jest mierzona specjalną miarą. Zakazane jest wnoszenie rzeczy na atrakcje, które znajdują się na tym obrazku, albowiem wszystkie te rzeczy należy złożyć do szafki depozytowej lub do szafki znajdującej się na atrakcji. Koszt takiej szafki na 2023 rok to 14 zł. Z szafki można korzystać przez cały dzień w Energylandii i można dowolnie zmieniać jej lokalizację. Ok, a teraz przejdźmy do jazdy.
Dobrze, zaraz przejdziemy do tylnego wagonika, a tymczasem podzielę się z Wami dalszą dawką ciekawostek. Pamiętajcie, aby podczas jazdy ładnie się uśmiechnąć do kamery, gdyż później możecie odebrać zdjęcie pamiątkowe, ale jest ono oczywiście dodatkowo płatne. Będąc w tylnym wagoniku, moim zdaniem nie odczułem znacznie większych różnic w porównaniu do pierwszego wagonika. Subiektywnie powiem, że ta atrakcja jest o tyle fajna, że czasem jak są małe kolejki, to pracownicy włączają dwa okrążenia. Ale gdy są kolejki, to jest tylko jedno okrążenie. Fajne dla młodszych osób, ale jak dla mnie nic specjalnego. Jeśli czekać macie na nią dłużej niż 20 minut, to lepiej sobie odpuścić. A teraz przejdźmy już do jazdy. Thank <laughs> you. 